of Starfield. Please join me in welcoming the composer of the game, Inan Zur, for a very Rubik. special yeah. performance. Maestro. <laughs> Muzyka z Halo! Tylko przerobiona. Kazali mu zrób to jak w Halo, tylko nie odgapiaj. To jest muzyka z Halo! Tylko zamienił akordy miejscami. I zaraz będzie to du du zaraz zobaczcie to samo, tylko ten... Piękny. Ciekawe, czy będą te karzełki z fikołkami za chwilę, nie? I żeby na kucyku wjechał jeden i żonglował. Jest albo byłoby fajnie. Co jeszcze bym chciał, żeby tam było? Klauny. Klauny są spoko. Czekaj, że mój stak się jara Starfieldem. Że to się, tym się każdy będzie jarał. Za ile? Za niecałe dwa tygodnie, to będzie szaleństwo. To będzie memiczna gra i tak dalej. To jest hit roku, no spójrzmy prawdzie w oczy. Nie wiem, co by musieli spierdzielić, żeby... Żeby to inaczej poszło. Czemu się nie jaram? I no jest spoko, tak? A mam inną grę, która nigdy nie wyjdzie, tak? Lepiej się jarać nieskończoność niż doczekać się premiery. Pa! To jest taka grafika będzie, tak? Bo już raczej nie pokazują jakichś prerenderowanych, tylko... Nie, Boże! To AI przy tą muzykę, nie? To jakiś Rocketman? Tak, Rocketman Place, dobra, sorry, teraz widzę. To jest trailer, który oglądasz na telewizji śniadaniowej, nie? Odpadasz sobie telewizję śniadaniową, tam jakaś pani mówi, że no a teraz po wywiadzie z pato streamerem, czas na blok reklamowy i leci pas Starfield i zamawiasz, czy już ten imprint, tak? Tam ci między klatkami się wyświetla przyrodzenie, coś tam, coś tam i numer telefonu i dzwonisz, zamawiasz grę w Mediamarkcie. Kanoniczne chińskie bajki ze Starfielda. Widziałem, są dużo wycieków ze Starfielda. Jeden gość po prostu stop wszystko. No to pokazali. Starfield, 6 september 6, ale jak zapłacisz 200 zł więcej, czy 400 zł więcej, pograsz pierwszego. Warto, moim zdaniem. Blizzard has had a long history here at Gamescom and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. It started small. Is this Chacha Lid? Yeah. That no one would miss. Dead. Discarded. Their throats torn open. The church. Ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption. But they were too late. 
Okay. It changed them. Killed them. Brought them back. Hungry. I have A dodatek z nie, Hanin, nekromanta jest. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. And they'll never see you coming. Ścina, nie? Wiem, tak kurwa w ogóle jest... Kill them! In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. Vampiry? Dobrze, że tam wychwyciłem. Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the season of the Blood. Vampire the hunter, the Diablo franchise at Blizzard. Rod Ferguson, welcome to Gamescom. Uh, hi everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first uh, first video game, right? It is. Thank you for having me. Um, it is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms and in some ways video games are very much like interactive cinema now so I was so excited to play this character Jest taka aktorka, tak? Yeah, thank you for inviting me into the world Boże. of Sanctuary You did an excellent job, I can't wait for people to hear you Yeah, this is exciting, you know, season uh, two which will be coming as you said in October uh, What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So, Eris <laughs> is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime. So, initially, she comes across as a little bit cold and jaded. But in a fight, she will definitely have your back. Good to know. Uh, Rod, uh, tell us a bit about uh, what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that Tata ultimate power córką, tak to wygląda. And obviously, a lot of people have been doing it. We have <laughs> over 12 million players and 1.3 billion hours. Twój ojciec so jest szefem Blizzarda. Wziął cię na imprezę firmową. Taki jest vibe tego tutaj. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's season two and that's October, so we still have lots of time to jump into season one, uh, the season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right. Well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait to uh, meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gemma Rod, thank you so much. Thank you. All right. And now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship. Second, Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Co wolę szansę zaraz zobaczę. Co? Oh yeah. Zach, I know you have a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. Uh, how you guys doing? This is awesome. Uh, wow, what a great crowd. Ciekawe, w jakiej będzie tej. W jakich proporcjach ekranu będzie ten, cokolwiek tam robi Snyder. Może vertical? Yeah, I've been a gamer and I, you know, I, I, I love 
the idea of coming to Gamescom was like, that blew my mind. And so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Show, maybe show you guys something, I don't know. Yeah, maybe, maybe yeah. the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second here. Yeah, just uh, moments away. Okay, well, uh, I, let's kind of go back there, so I'm talking about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole wszystkim. universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. Um, but what was the original inspiration for this new world? I was a fan of, um, you know, team building movies that um, you know, Dirty Devon, Magnificent Seven. And also, I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. When, and I was everything in there. Just jest duchowy spadkobierca, nazywa really się tam Sex Roboty i coś tam. How crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, you know, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so uh, I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast. And I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins it, right? plays this robot, amazing robot. And it's an insane ensemble. And of course, co on ma w tej kieszeni? Trzy długopisy w ogóle? Ty zobaczcie. Na tej ko w kieszonce na koszuli ma trzy długopisy. Są okulary? Są długopisy. Okulary. Jakieś duże i drogie. Tak, pewnie Vipa jeszcze ma. Um, and it really is a. I've been talk, with, talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the, the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to like pick your rebel and then go on missions, and it's like uh, one and two players in a co-op. Yeah, and it's crazy. But we're look, and we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. Nic nie rozumiem, co mówią. Ale Joe kocha. Hey, what's up, Gamescom? It's Ice T. Jest hołdys, hołdys, bo jest Jak hołdys nie zapowie polskiej gry. I know a lot about heights in real life, right? It launches September 21st. Here's a world premiere. First look. Okay, so here's the deal. The components are kept in high security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the computer is <laughs> So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long, and they'll start to degrade and lose value. Now, do what you need to do to get ready. Jak coś ja pojedyjowy nie jestem. A ładnie. Chodzi się, ma się broń, nie? Wózki widłowe, ciekawe, czy można jeździć. Jeden nóż zabija człowieka. Jak w życiu. Pewnie zakażenia dostaje i jest wstrząs sceptyczny i tak dalej. Payday to nie jest jakaś drama rodzinna, że bracia się pokłócili, jeden zrobił potem tego... Ach, tą grę co się tam zjeżdża windą w dół i też próbuje przebyć z kolegami i... Czy drama rodzinna, no no właśnie. Czy Fade i ma fabułę? Nie, nie znam się, nie, nie ominęło mi to. Jest na PS5. Bagdad, gdzieś co to za gra jest. Fajne ptaki. Ubisoft. Hmm. Ciekawe, czy będzie polska wersja z takim znanym aktorem. Ale nie, Ubisoft już olał dawno, chyba nie ma polskiego oddziału nawet. Jest odywany są. Super. Hmm. 
dywany jakieś te naczynia. Time lapse był. Skomplikowane mechani mechanizmy. Patrz. Potrzebuję się podpisów czy wyłączyć? Swoją drogą, nie pytałem się was. Okej, okay, zostawię na razie. Siekierę zrobił. Basim, fajne imię w sumie. Szczerze wygląda gorzej niż na poprzednich zwiastunach, ale wygląda jakby to było już faktycznie z gameplayu, więc spoko. No tak. Historia jest taka, to miało być DLC do tego ostatniego asasyna z wikingami, ale tam Ubisoft teraz ma wojnę domową i zrobili z tego prawdziwą grę. Jeśli coś mówię źle, to poprawcie mnie oczywiście. Jest super kopuła w ogóle. Oktober 5. Nie wpisałem na listę, trzeba wpisać. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited because sometimes good things do come to those who Star wait. Citizen. Robert Spechow na Games Con. Okay. An update on Crimson Desert, Jezu, co to jest? open world action adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight za, because the team has prepared także. a very special gameplay update trailer to share with the Dobra, world. Dobra, kto on to czekał? Powiedzcie, że ten. Joy. To jest coś, co wiedzą ludzie, którzy mu dali pieniądze o tym. Czekaj, perłowa, ten... To nie jest polski, nie? O. Ej, czy coś nas ominęło? Czekaliście na to? Wygląda spoko, bo tam się nie kopnięcia. Woda jest ładna. To jest RPG od Black Desert. Ej. I na to dużo osób czekało, tak? Wygląda spoko. W sumie najlepiej z tego, co pokazali dzisiaj. Jest kucyk, jest trawa, jest wszystkim jest chłonna. Tak, konik ładnie biega. Podobały mi się te skały jakieś wapienne, co to jest. Dziwne, że nie jest w takie coś się zalało to. Jest owce, patrz jakie super owce. Owce są spoko. Jest Jennifer, tylko że tryb ten. Tylko że na modach. Przez fana tego. To jest Wiedźmin, kurde. Z GTA, dobra. Jest przemalowanie konia. Okej. Okay. Jest Giant Enemy Crab. Super. To znaczy, to w nich nie pamięta. Dwa głaskanie psa. Pa, nawet w ogóle jakieś giga głaskanie. Czekaj, czy on sobie zrobił z tego psa czapkę? Moment. Koreańczycy nie, nie rozumieją tego. Dali głaskanie, ale potem można go było zjeść. Damy to dla Europejczyka, ale... Jest asasyn, no. Wygląda, wygląda spoko. Ty patrzcie, co z tym koniem się dzieje. Jezu, driftowanie koniem. Gdzieś jak wszedł zakręt? Hmm. Wygląda i jest skok na spadochronie, bo to tam jest pół popularny pewnie nadal, więc... Crimson Desert, tak? Może będzie demo, chociaż się sprawdzi. Smoki ze Skyrim'a są. Ciekawe, czy zboże ma się kosi jak tym mieczem. Czy... Hmm, 
jak w Zeldzie. Ty nadprzestrzeń jest. Dlaczego to jeszcze brak? Czego jeszcze nie było? Jeszcze metro, którego nie było w Cyberpunku i. New World jest Amazonowy. No właśnie, to tak <laughs> wpisuje się w tradycję wydawcy. The winner of best mobile game last year at the Game Awards, Ben Road from Marble Snap. Hello, Ben. Oh. Yes, oh, yeah, oh, oh, oh. Jakieś I, I know we won mobile game of the year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game to run natively on PC. Okay. It looks, it looks insane. Uh, and I'm here to tell you that, like, literally, just like five minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam. Rebuilt. Oh, that yes, that's fantastic. Uh, now I know anyone actually watching the show on Twitch. If you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben. Fani Marvela płaczą. Żeby nie było, że on jest taki podjarany, ale ma depresję, nie? I tutaj tak wszyscy mówią, taki fajny koleś, a potem dwa dni później nie ma go. Kurde, tak... Trzeba z, ten... Budować świadomość, może udawać, tak? No i... Fajna piosenka. Najbardziej zielona firma, nie uwierzę, Jezu. Next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am yeah, here no. with Jen Yu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Jen Yu, welcome to Gamescom. Gdzie ma poduszkę z tą waifu? Moment. Thank you, yes. Fantastic. It's a great honor to have you here. Uh, we've been very excited to hear more about ZZZ, uh, the next game from the Hoyoverse. Uh, in the Hoyoverse. <laughs> Hoyoverse. Is this like a known anime? Is this like from this ARPG? On jest skupiony. Zapamiętuję 5000 słów. Brzmi jak gra dla Rusków. Gość wygląda jak boss z tego, z mgs e, tego z Raidenem. Aż do gościa od Genshina, dziękuję. Jest dokładnie zero to ujęcie. To nie jest japoński. So we've brought a trailer with us um, and it shows you some of the urban environment that we've been working on and also some of the, the um, dynamics of the game. I hope you like it. Yes, it does. Thank Dobra. you very much. Here you go. Brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. Ładne przejście. Okay, to teraz zgadujemy na komórki, czy na, nie wiem, na Switcha? Mm. Ale co to jest? Moment. Tu 
Kurde, za pierwszym razem jak dziewczynka z mocami psionicznymi biła komandosów, to było intrygujące, ale za pięć tysięcznym razem... A, że to jest chmura, dziękuję, Kłafesz, dobra. Mm. A lot has changed. Let's check this out. To jest apel do władz i do społeczeństwa. Zobaczmy. W końcu szczepy są, tak? Okej, jestem gotowy. Get this show on the road. Kurde, oni chcą tym konkur... Zakładam, że gra może być spoko, ale oni tym zwiastunem konkurują z jakimiś luter shooterami. Nie wiem, czy są ludzie, którzy widzą taki gameplay i się jarają? W sensie, że mają taki jakiś... Jak do czego to porównać, jakieś zjawiska? Takie coś, że widzi i mi się pomyli z inną grą, w którą gra i jest taki sam mechanizm. To wygląda strasznie słabo, tak? Coś nie pokazują tego, co jest kwintesencją tej gry, czyli... Fabuła im wyszła, tak? Może nie było tych wyborów i tak dalej, ale to było ok, klimat i fabuła. Przecież okay, klimat to z długo temat. Tak? Policja nas ściga, tak? Kurde, to wygląda jak projekt studencki. Zakładam, że gra będzie spoko, ale... To wygląda jak... Dostaję setki gier na tym keymailerze, typu projekty i tak dalej. Nowa dzielnica. Jezu, najważniejsze rzeczy przepchnięte na jednym ekranie. Jaki paździerz. 26. Zakładam, że fabuła będzie spoko i klimat. Kto to jest? Well, we're, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Uh, where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So, for example, with our absolutely redesigned perk system, we prepared many cool play styles and many cool abilities to try out. For example, uh, deflecting bullets with your katana or just robbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for, uh, to, to empower your cyberware even further. Wow. Zeof uh, jego. <laughs> wow, zajebiście, ah, super. To jest najlepsze pasywne zlewanie. Exactly right. Uh, so vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like uh, and rockets. 
uh, and on top of that all they also will be able to take remotely control over vehicles to for example uh, crush them or uh, into like some group of enemies the kid has house massacre mogą zbić piątkę z robertsem to massacre a new like re renewed experience with the revamped police system okay uh, well, it seems like you're okay, okay. You said across the board with a bunch of different things, um, and thank you so much for coming out to tell us about it. Um, like the trailer showed, I know uh, you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Uh -huh. Exactly right. Vaga. So I'm really happy to announce no. uh, that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current gen consoles and PC. Uh, okay. 2.0 update. As exactly. To było wiadomo od 100 lat, nie? Mahomet był już w nastym wieku, nie? Nie mogłem jeszcze obrazić Mahometa. Kto? Co? Słuchaj, Jasper? Nie wiem. Dziękuję, Ciocia z Niemiec, co jest grane? Gnu to nie jest generacja, nie stało programowanie, które lubi Gnu Linux? Czekaj, czekaj. A siódmy wiek to był Mahomet. Czyli będzie można obrazić muzułmanów. Jezu, super, dzięki. <laughs> z babka ze sklepu, tak? Czekaj. Dobra, Jezu, nie, to jest... To jest jak ta baba z tych, co była zawsze z Klaudiuszem w telezakupach. Ta ślązaczka, nie pamiętam jak się nazywała nigdy. To jest to samo, tylko dla Niemców. Ona się męczy, nie? Andzia z Bercika, dziękuję do nas. <laughs> you can also enjoy all day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcast by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be <laughs> more announcements from the largest in the area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommend it. Ciekawe, czy Joe ją wypchnie so jakimś kijem, czy co? Fajnie się buja z lewej do prawej, nie? Tak rytmicznie. <laughs> Back to you, Jeff. Thank you, Jasmine. Cieszę się, Jeff, z kolegami już. <laughs> now I'm joined. By the one and only Harada Sam, Mentok, the końcu. creator of Tekken, and Michael, the producer of Tekken. Uh, Jezu, you guys 20 have come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. Yeah. What do we got, Harada? Because Yakuza is on. So, today, I've been talking about the battle system for the last few days, so today I've been talking about the え、また アーケード体験のストーリーが体験できる。ま、プレイヤー中心のですね、え、ストーリーモードっていうのを、え、最新のAI and uh, it covers the arcade scene, which is, you know, a classical atmosphere that uh, people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer game player, uh, gamers out there haven't. So this will cover that. Uh, as you progress through that storyline, uh, you'll, you'll experience some all new gameplay that actually has some uh, AI kind of infused learning uh, aspects to it. And uh, it's really exciting. Uh, you'll enjoy it. Yeah. All right, well, let's take a look at the brand new trailer 
for Check It 8. <laughs> Thanks, guys. Hello again. <laughs> it's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, the Pub fans. So? Publishers, yes, okay. <laughs> Gamescom is the world's Nie znoszę, kiedy ciocia przyjeżdża. Będę, nie będę Just check out this footage from last year. There are so Wspominki many z opportunities to celebrate games and connect with your fellow connect. friends. Connect. Mamy wszystkie earlier, punkty. Connect, I celebrate. The Gamescom cosplay area where you can see amazing game inspired costume just like this. <laughs> Now I'm here with Mochi Dragon, Rainbow Raven, Zaza, and Sephira. Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? Yes, yes. For me, there are three things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here or imitating bone structure with foam. And <laughs> Proszę pani, to jest żabka. <laughs> to nie, nie, nie. For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the produ producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course the cosplay village. Jezu, Thank wykłady. you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a Thank great, you for sharing wonderful you. Gamescom. Thank you. Applause. <laughs> <laughs> Before I go, I would like to tell you about the to jest jakiś Borat. Tak? To jest jakiś niemiecka Sasha Baron Cohen. Live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok. Twitter już nie ma, Jezu, babka jest, ciocia nie wie, co się dzieje w ogóle w internecie. Jezu, nie, Twitter, tak, nasza klasa. Jezu, Joe z kłamstwami oczywiście, tak, top 10 kłamstw Joe'a. Uwielbiam te reszutery, Nexon, mój dobrony wydawca, sekund. No, fundujemy teraz nową willię Geofa tymi, co to oglądamy, czekaj. Every time I come to Gamescom, I am amazed by the skill of this event and impressed with how each year the team cyrk, uh, continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United <laughs> Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world no. to learn more about the environment yes, and yeah. to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? <laughs> For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year Award, oh. we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis. So and all the nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place. And that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. <laughs> and this year's Jezu, winner nie, dobra, to jest jakiś Xbox. And here to accept the <laughs> award is Phil Spencer, the head of Xbox. <laughs> 
Powinien przyjść w koszuli chyba, co za bzdura to było? Dobra, nie jak... Jak chcę... On behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard with tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. To z tego by The Onion nie wymyślił. We can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Hey. Thanks everyone. Nie, jak jakie gówno. To bez brak słów. To jest jakieś torpedowanie całej idei. Dokładnie, tak jakby to była satyra. Wszyscy grają, Polacy już nawet grają. Much, Myślę, że to gość, który zabił tego Johna Lennona. A to faktycznie jakiś event był. Okay. Co on tam gadał? Sorry, nie zwróciłem uwagi. Ale mieliśmy najciekawsze wydarzenie. Przecież gościa teraz zabiją tam. Czas na kolejne rozczarowanie od Remedy. Niestety jestem nakręcony i wiem, że się rozczaruję. Uh, tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us yeah. here. On się nazywa jakoś yes, tak naprawdę sam AIU sure Kful też takiego, nie? Tylko to znaczy jezioro po ich niemu i... ...dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years ever since the first hour of the wake game. Te elementy Luther 4 by mnie zabiły. Tak był spoko. Uh, we're going to see some some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and and he comes from New York City. And and. Jofa to nie obchodzi. Jest tam morda, że Jofa z gatunku mam to w dupie, ale wziąłem od was pieniądze. Straszne i mogę. Takes the shape of a nightmare in New York City. On się nie słucha. And we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. This game, I cannot wait. Uh, we have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer. For Alan Wake 2, Sam, thank you so much. Thank you. Here we go. Just, I know that he has a dupe gri, checka, but he's got the position as president of Adidas. But he still has it. He has to do it. Only victims and monsters, and the trick is not to end up as either, but trapped by the genre. What did you think? Sorry. No. This live action, boże, nie. W sensie dobra. Okay. Już straszyłem się, żeby dostać. Tak, dokładnie z Kianu z tego, z kosza za jeden złoty, nie? No bo chyba tylko Keanu teraz taki ma wylansowany wydarunek w ten sposób. Ciężko pomylić. To musi być wzorowane na Keanu. Ale trzeba się kurde. Strasznie jestem tego ciekaw. Jak to będzie kontrol mechaniczny, w sensie otwarty świat i tak dalej, plus Alanowe lore, w sensie te lore jest to samo w tych grach, ale to mniejsza z tym, 
I nie będzie tego luter shooterowego zbierania, nie wiem, zabicia 100 tysięcy przeciwników, żeby mieć lepszą brońkę, to, to będzie spoko. To wszystko mamy chyba już. Ona tam jest! Jezu, może jak to jest... What's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December. And we've got a date for you. Thursday, December 7th, the show will be streaming live everywhere. It is our 10th show, which I can't believe we've been doing for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th. And I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom opening night live. We'll see you again next year. Good night, everybody. Przetrwaliśmy. Nie było super tragicznie.